കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ആഭരണം പറയട്ടെ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ബോർഡ് ദേ ഷുഡ് ദേ ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ടു മേക്ക് സംതിങ് ന്യൂ യഥാർത്ഥ പേര് എസ് നാരായണ സ്വാമി സി ബി ഡയറക്ട് കുറിപ്പ് പോലെ കുറ്റാൻ്റെ ഒരു കുറ്റാൻ്റെ ഏറ്റവും മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഞ്ചിലേറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മന ഓർമ്മയിലുള്ള കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയാണ് സി ബി ഡയറക്ട് കുറിപ്പ് സി ബി ഡയറക്ട് കുറിപ്പ് പോലെ ഒരു സസ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ രചിതാവ് എസ് എൻ സ്വാമി എന്ന മലയാളിക്കൊരു സസ്പെൻസാണ് എന്താണ് ഈ എസ് എൻ ഈ സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല ഏത് സിനിമയുടെയും ഈ നമ്മൾ ഈ ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നൊരു ഘടകമുണ്ട് അതിപ്പോൾ സോഷ്യൽ സിനിമയായാലും ഫാമിലി ഡ്രാമ ആയാലും ലവ് സ്റ്റോറി ആയാലും ഇനി അതല്ല വെറും പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റോറി ആയാലും എന്തായാലും ഏത് തരം കഥയായാലും ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് അവരെ ആ ശ്രദ്ധയിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് ശരിക്കും സസ്പെൻസ് ഇപ്പോഴും സ്വാമി ഈ ഒരു സസ്പെൻസ് എഴുതുന്ന ഒരാളുടെ കൗശലത്തോടെ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് സ്വാമി ഒഴിഞ്ഞു മാറി അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടതും ഒരു സസ്പെൻസ് എഴുതുന്നതിന് എത്രത്തോളം നമുക്കതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ ഫുൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് മീൻസ് ശിവറ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര പിന്നെ നാരായണ സ്വാമി ശിവറാം നാരായണ സ്വാമി എന്ന എസ് എൻ സ്വാമി മലയാള സിനിമയുടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ തല തൊട്ടപ്പനാണ് അല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് ഈ മലയാളിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള മലയാളി മലയാളി എന്നല്ല ലോകത്ത് ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥകളും ത്രില്ലറിനോടൊക്കെ മലയാളിക്ക് മലയാളിക്ക് എന്നല്ല ലോകത്ത് എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഭയങ്കരമായ താല്പര്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടുതലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ സമീപമായ എഴുത്തുകാർ പോലും ഒരു ത്രില്ലർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകൾ എഴുതുകയാണ് പണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 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 അകൽച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ എഴുതുന്നവരോടൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുഖ്യധാരയിൽ എഴുത്തുകാർ പോലും ത്രില്ലർ നോവലുകളും ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പറയാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എസ് എൻ സ്വാമി മലയാളത്തിൽ അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് ഒരു വിലാസം മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാമി ജനിച്ചതും വളർന്നു നോക്കി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എറണാകുളം പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ പാലക്കാട് എവിടെയാണ് സ്വാമിക്കൊരു പേര് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് പാലക്കാട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ പല്ലശ്ശേ ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് അതിപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അല്ലല്ലോ എപ്പോഴും പരദേവതാ ക്ഷേത്രം ഈ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിച്ച് വരുന്ന അമ്പലമാണല്ലോ സ്വാമിയുടെ ഏതെങ്കിലും പഴയ ബന്ധത്തിൽ അപ്പൂപ്പന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോലീസിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വക്കീലന്മാരോ അഭിഭാഷകരോ ഇല്ല ഇല്ല ആരും ഇല്ല എൻ്റെ ഫാദർ കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു സിവിൽ കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വാമി കുറച്ച് കാലം സിവിൽ കോൺട്രാക്ടർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ജനിച്ച് പഠിച്ചത് ഇവിടെ എസ് ആർ വി ഇവിടെ ഈ നേരം മുമ്പ് എസ് ആർ വി പിന്നെ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാമി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിക്റ്റേറ്റീവ് കഥകൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അല്ല ആ അവർ അവറേജ് ആയിരുന്നു അത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്വാമി അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ സ്വാമി കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു പുതിയ അറിവാണ് പുതിയൊരു സസ്പെൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരൻ അല്ലേ ഒരു മലയാളവും പഠിച്ചിട്ടില്ല കോളേജിലും പോയിട്ടില്ല ആ എന്നിട്ടാണ് ഈ എഴുപത് തിരക്കഥകൾ മലയാളത്തിൽ അല്ല അത് വളരെ സ്വാമിയുടെ തുറന്ന് പറച്ചിലും അല്ല അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടി കാരണം ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഒട്ടും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് വളരെ കോമണാണ് അതെ അതെ അതായത് ഇപ്പം ഞാനും നീയും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഭാഷയാണ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ അതെ അതെ ഒരിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ചടി ഭാഷ കടന്നു വരിക എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ലിറ്ററേച്ചറിന് സ്വാധീനമില്ല ലിറ്ററേച്ചറിന് സ്വാധീനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കറണ്ടാണ്
അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്ട്രേഞ്ചറോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരോട് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു ആ ഭാഷയാണ് എൻ്റെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാലപ്പഴക്കം തോന്നിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വളരെ ഒന്നും ഈ നിഷ്കളങ്ക തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വാമിയുടെ ഈ നിഷ്കളങ്ക തന്നെയാണ് എഴുത്തിലും ആ സത്യസന്ധത ഏ ശിവറാം നാരായണ സ്വാമിയുടെ സത്യസന്ധത എഴുത്തിലും സ്വാമി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്വാമിയുടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാര്യയൊക്കെ സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എറണാകുളത്തമ്പലമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഏ വളരെ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സ്വാമി ജീവിച്ചൊക്കെ ഈ സ്വാമി ആദ്യം എഴുതിയ ഒന്നും കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളും അല്ല താനും ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടല്ല <laughs> 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 അതായത് ഞാൻ സി ബി ഐ എഴുതാൻ കാരണം മമ്മൂട്ടിയാ ശരിക്കും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പൂജ ഉള്ള ദിവസം അന്ന് മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്ക്കറ്റിൽ അപ്പം മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു പോലീസ് കഥ വേണം ശരി അതിനൊരു സമയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പോലീസ് കഥ സാമി പോലീസ് കഥ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസ് കഥ വേണം പക്ഷെ പോലീസ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ അയാളുടെ ഈ ആവനാഴി ഇറങ്ങിയ സമയമാണ് ആവനാഴി ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആ സിനിമ അപ്പൊ സ്വാമി എത്ര എഴുതിയാലും അതിനപ്പുറം പോവില്ല ഒരു പോലീസ് കഥ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയാലും എന്തായാലും ആവനാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസുകാരന് പറയാവുന്ന മാക്സിമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വാമി വേറെ മാറ്റി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകവും ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കഥ സി ബി ഐ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ കോളക്കുളം കേസും അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു എസ് ഐയുടെ ഒരു സോമൻ കേസ് കണ്ണൂർ പാനൂര് ആ കേസും ഇങ്ങനെ സജീവമായി അങ്ങനെയാണ് ഈ സി ബി ഐ എന്നുള്ള പേര് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അധികം ഈ പാനൂർ കേസും ഈ പോളക്കുളം കേസും ആണ് സി ബി ഐ കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യമായിട്ടും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഐ വെച്ച് ചെയ്യാന്ന് അയാൾ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്നോട് സി ബി ഐ വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരാഴ്ച സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഥ റെഡിയാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരി അതാണ് താൻ എഴുതിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ട്രിവാൻഡ്രനിലോ ക്ലബിൽ വെച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അയാളെ ഏതോ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് സമയത്ത് അവിടെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അയാൾ ഭയങ്കര ത്രില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഈ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെക്കാളും ത്രില്ല അയാൾക്കായിരുന്നു ആ സിനിമയെ കുറിച്ചും ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സീൻ എടുത്ത് വായിച്ചു ഇതെന്താടോ മുസ്ലിം എന്ന് ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അതിലെ ഹീറോ അല്ല സേതുരാമയ്യറിന് മുമ്പ് അലി ഇമ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് പിന്നീട് മൂന്നാം മുറിയിലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം വേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് കുഴപ്പം നന്നായിരിക്കില്ലേ മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കില്ല ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പട്ടരാക്കാറുണ്ട് പട്ടരക്ക പോലീസ് ഏക്കോ ഏക്കും അയാൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ ആ സീന് വായിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ആ സീന് അത് ശരി അത് ശരിക്കും ആ പടത്തിലെ ഹീറോ എങ്ങനെ ചെയ്യണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക കയ്യൊക്കെ കുറെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് മാറ്റം അതായത് നമുക്ക് ചില ഇൻഡ്യൂഷൻ കിട്ടില്ലേ ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ഞാനും മമ്മൂട്ടി
ഞാനാണ് <laughs> 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 ഞാൻ പറയുക ഇല്ല എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു കഥ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാം അത് സമ്മതിക്കുക അപ്പം മധു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല അതും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയും മധു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു പുതുമ ഒരു മാറ്റം ചെയ്യണം അതെ നമ്മൾ ആ മാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇതില്ല കഴിഞ്ഞ സിനിമ എന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ മധുവിനെ എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോഴും മനുഷ്യാറിന് ഒരു അരസ് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു നൊസ്റ്റാലജി കിടക്കല്ലേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്പർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കിടക്കുന്ന കാരണം നമ്മളെ എങ്ങനെ വരണ്ട കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ശരി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ അല്ല അവരുടെ പേട് ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം അവരെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഭവമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം അയാളുടെ അനുഭവം വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മധുവിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് മധുവിന് ഈ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ മധു കൂടുതൽ പേടിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ മധു അങ്ങനെ പേടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യാറും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നു അയാൾ ഈ പട്ടണയുടെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോലീസ് കഥയല്ല ഇതിലങ്ങനെ അടിപിടി പോലീസൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ ആ ചെയ്സിങ്ങോ കേസിങ്ങോ അതിനൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന അങ്ങനത്തെ സാധനം എനിക്ക് അറിയാനേ പാടില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സി ബി ഐയിലൊക്കെ പ്രേം കുമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഒരായിട്ട് കുറേ ദിവസം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നടത്തി അപ്പം അവരാണ് ഈ സി ബി ഐയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അവരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ആ ഇൻ്റലിജൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഡെമ്മി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അവർ പൊളക്കളത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ പോളക്കോൾ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിധിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇത് കേസ് ഈ സിനിമ ഇതാണെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ട് കഥയല്ലോ അല്ല എന്നാലും ഈ സി ബി ഐ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഡെമ്മി താഴേക്ക് ഇടുന്നു മറ്റേത് ഇടുന്നു മറ്റേ ക്യാരക്ടർ താഴേക്ക് വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ജഡ്ജിക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തോന്നും എന്നൊക്കെ അവർ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വക്കീലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അവരായിട്ടൊക്കെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ രാമേനോൻ സുകുമാരൻ നായർ രാമപിള്ള തോമസ് വി ജേക്കപ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ പോളക്കുളം കേസ് വാദിക്കുന്ന പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് വക്കീലന്മാർ ബി ടി എച്ചിൽ ഞാൻ അവരോട് കംപ്ലീറ്റ് കഥ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സി ബി ഡയർ കുറിപ്പിലെ കഥ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാമേനോൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം എടുത്താൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ക്രിമിനൽ വക്കീലാണ് കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കുഞ്ഞുനാമേനായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെ ധൈര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കണത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും പേടി ഞങ്ങൾ ആരും തന്റെ പടത്തെ നിർത്താനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തതൊന്നും സമീ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോ സി ബി ഐ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാക്കുന്ന ഒരു എന്റെ ഒരു ഇതേ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന സി ബി ഐക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന യവനിക എന്ന് പറയുന്ന ജോർജ് സാറിന്റെ സിനിമ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമ്യവും രണ്ടും കുറ്റ കുറ്റാന്വേഷണമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമ്യം സി ബി ഐക്ക് യവനികായിട്ടില്ല അപ്പൊ സാമ്യം എന്തായാലും അത് ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സീൻ പോലും അതിന്റെ സാമ്യം ഉള്ളതില്ല ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് കാരണം അത് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അത് വന്നിട്ട് അത് വിത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് ഡ്രാമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇനി ആദ്യം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു ആ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവരെ ഇത് ക്ര
എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വാമിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം അന്വേഷിച്ച കേരള പോലീസ് അങ്ങനെ കേരള പോലീസിനെ പറ്റി ഒരു പാളിച്ചതിലുണ്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കുറേ കൂടി ശരിയായിട്ടാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോയത് പിന്നെ അത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വാധീനം കൊണ്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അത് സി ബി ഐ കോടതി പോകാൻ പറ്റും കേരള പോലീസിന് കേസ് അന്വേഷിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചത് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച സാമി സാമി നന്നായി രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ദിവസവും പത്രം പൊങ്ങ വായിക്കുന്ന ആളാണ് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് സ്വാമി അറിയാം ദിവസവും സ്വാമി ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ള കേരള പോലീസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും കേരള പോലീസ് ലോക്കൽ പോലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലീസിന് ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പോലീസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യനെ ചിലപ്പോൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം അല്ലാണ്ട് പോലീസുകാരുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു ഭയം ഈ വാദിവാദത്തിന് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയണ പോലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവും നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജനങ്ങളായിട്ട് അധികം മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ രഹസ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അപ്പം അവരാവുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് മറ്റു ജോലികളൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ ഏൽപ്പിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് ജോലികളൊന്നുമില്ല ഇല്ല അപ്പം അവർക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നോക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് നോക്കാൻ പോകണം നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കോവിഡ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കോവിഡ് അപ്പം അവർക്ക് ആ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി തുടങ്ങാൻ തീർക്കാമെന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്കുള്ള ശ്രദ്ധ കൂടും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം കൂടും അപ്പം അവർ ബെറ്ററായിട്ട് മിഷൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ബി ഐ അതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ പ്രശ്നം പോലും അവർ ഞാനൊരു കൗതുകം ചോദിച്ചു മാത്രം ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം കുറ്റമാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ള കുറ്റാന്വേഷണമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറ്റം മനസ്സുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കുറ്റം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ ആ സാമ്യ എഴുത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ കഥയും ഓരോ ടൈപ്പാട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കുറ്റം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് വരണം നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ സേതുരാമയ്യർ സി ബി ഐ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കഥ ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനിടയായി അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്ക് പേജ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കും ബാക്ക് ബാക്ക് പേജ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുമല്ലോ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു നാല് ലൈനിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ വൺ ഇസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചെയർ ദിസ് 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 ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേവ് മീ ബട്ട് ഐ ഐ വോണ്ട് ടു സേ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് അത്ര അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പതിമൂന്ന് കൊലപാതകമാണ് ഇയാൾ തലയിൽ ഒരെണ്ണം പക്ഷെ അവരെണ്ണം അയാൾ ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇയാൾ തലയിലായി അപ്പം ഇപ്പം ആ പന്ത്രണ്ടായാലും അതിന്നാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് ആ കഥ എഴുതാൻ സേതുരാമ എഴുതാൻ പക്ഷെ ആ സംഭവം വളരെ കോയിൻസിഡന്റായിട്ട് ഇവിടെ ആലുവയിൽ നടന്ന ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തത് തന്നെയാ അപ്പം അതിന് കൊലപാതകം എന്നുള്ളൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എലിമെൻ്റ് അതായിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഒരു കുറ്റവാളി പുറത്തുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ആരെയും ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലീസ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സേവ് ചെയ്യാനോ പറയുന്നതല്ല മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ സത്യമാണത് അയാൾ അതെ ഏതാ അല്ല മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ കള്ളം പറയില്ല ഈ സി ബി ഐക്ക് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ സി ബി ഐയോടെ തന്നെ എല്ലാവര
ഗായത്രി അശോകന്റെ വളരെ ഇന്നും അത് ഓർമ്മയിൽ ഈ എയർപോർട്ടും സ്വർണ്ണവും ഒക്കെ ഇന്നും മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും സാമിര പ്രവചനം പോലെ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രല്ല അല്ല ഏറ്റവും വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഈ കള്ളക്കട സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരൻ പറയുന്നു നർക്കോട്ടിക് അയാൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല കടത്തില്ല സ്വർണം കടത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏ പോട്ടെ അത് പോട്ടെ എങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് സ്വാമി ശരിക്കും ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് രാജ അല്ലെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എഴുത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റാണ് ഞാനത് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതുമയൊന്നും കാണില്ല അല്ല എല്ലാം പുതുമയാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞാൽ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗം ഉണ്ടെന്നും ഇവർ ഇത്രയും വലിയ മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് ഇവർ മച്ചുവായിൽ പെറ്റുകൊണ്ടിരും പെറ്റി ആരെങ്കിലും ചുമന്നുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് കള്ളക്കടത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും കള്ളക്കടത്ത് എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ആരും അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ എമർജൻസി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് എമർജൻസി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഹാജി മസ്താൻ വരദരാജ മുതലിയാർ വരദരാജ മുതലിയാർ പിന്നെ യൂസഫ് പട്ടേൽ പട്ടേൽ പിന്നെ ഈ വേറെ ചോട്ടാരാജൻ ബഡാരാജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഈ അണ്ടർ വേൾഡും ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ നെക്സസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെസ്പെക്ടബിൾ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ ഞാൻ ഏത് ടുഡേയിലോ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് എല്ലാ സൺഡേ അങ്ങനെ എല്ലാ മാഗസിനും വായിക്കും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഈ ഹാജി മസ്താൻ ഇങ്ങനെ വലിയ ഷൽവാർ ഷർവാണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണു ഇങ്ങനെ വലിയ ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ കാലേ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ആര് ദിലീപ് കുമാർ ദിലീപ് കുമാറും സൈനാബും അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം കുറച്ചൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ദിലീപ് കുമാറും സൈനാബും അവര് പോയിട്ട് കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ കാലേ തൊടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി ഞാൻ അത് വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ഏതോ ബർത്ത്ഡേക്കോ ഇതിന് പോയതാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് ഒരു രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതോലോ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണോ അവര് ദേ കൺട്രോൾ ദേ കൺട്രോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ദേ കൺട്രോൾ എവിടെ അവരെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആ അതുവരെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സംഭവം അത് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ആ സിനിമയിലും പറയുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന കാലം കൂടിയാണല്ലോ ഡെന്നിസ് ജോസഫാണ് സ്വാമിയോട് അത് എഴുതാൻ എല്ലാ ധൈര്യവും തരുന്നത് അല്ലേ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് എന്നോട് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ സ്വാമിയിലേക്ക് അരോമണിയും പറഞ്ഞു വിടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ സ്വാമിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കണ്ടത്തിൽ അത് വലിയ വാസ്തവത്തിൽ അത് എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല ആ സമയത്താണ് മധു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് അയാളുടെ ഒക്കെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച് അയാൾ എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ നടന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ മോഹൻലാൽ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു ഏതോ ഒരു ഡേറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഡെന്നിസിനെ എഴുതാം അയാൾ ഓൾറെഡി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് തീരില്ല അങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഇതൊന്നും പറയും ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകില്ല അപ്പൊ എന്നെ നോണ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൂല എന്നോ ഹോസ്പിറ്റലി കേസ് എന്നും പറയുന്നത് കള്ളം പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അയാൾ താമസിച്ച് ശിവരാമൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇയാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പോകുമ്പോ അവിടെ മധു ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചത് എന്താണ് അവർ എന്ത് പറ്റിയിടാന്ന് വെച്ചു സ്വാമി എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറയും മധുവിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ലാലിന്റെ ഞാൻ അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റതാ പക്ഷെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിരക്കിൽ നടക്കില്ല ഞാൻ ഏറ്റ സമയത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഡേറ്റ് മിസ്സായാൽ പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് ഇനി ലാലിൻ്റെ എപ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ മധുവിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം മധുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വാമിയെ വരുത്തി അത് പറഞ്
ടോപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യുക എസ് എൽ പുരത്തിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ ജോൺ ബോൾ കലൂർ ഡെനീസ് എസ് എൻ സ്വാമി ഡെനീസ് ടോഫ് നാല് പേരും ഈ എറണാകുളം കൊച്ചിയിലുള്ളവരാണ് നാല് പേരും ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ സ്കൂൾ എന്നുള്ള പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പിന്നെ വരുന്ന ആളാണ് പോട്ടെ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ നാല് പേരും ഉള്ളൊരു സൗഹൃദം എന്ന് പറയാം സാർ നിങ്ങൾ നാല് പേരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാല് പേരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏറ്റവും തൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആകുന്ന സിനിമയെ സ്വാമി വിളിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക സ്വാമി എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ഡെനീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഒരു ആക്ഷൻ പടം എഴുതുമെന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാമി അതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ സത്യത്തിൽ അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഡെനീസ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഏൽപ്പിച്ച് തരിക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ നാല് പേരും സൗഹൃദം കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നാല് പേരും പരസ്പരം അന്ന് സെൽഫോണൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ഫോണിൽ കൂടി വിളിക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുകയും ആ ആ കാലം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാവോ സ്വാമിക്ക് ആ നാല് പേര് അതിനൊരു വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു വേദി പറഞ്ഞാൽ കിറ്റോൻ്റെ ഓഫീസ് കിറ്റോൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഡെന്നിസ് വരും ഡെന്നിസ് അന്ന് ആനന്ദ് പ്രസിഡ വർക്ക് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് ഡെന്നിസ് വരും ജോൺ പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാനറ ബാങ്കിലെ വർക്ക് ചെയ്യാം ജോൺ അവിടെ വരും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും ഞാൻ പോവും പിന്നെ ഇതേപോലെ ചില സമയത്ത് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് വരും അതിലിങ്ങ് അപ്പുറത്ത് ലിബർട്ടി ഹോട്ടലിൽ ഗായത്രി അശോകൻ അവിടെ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് അശോകൻ അശോകൻ ഗായത്രി അശോകൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈഗോ കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും ആ കാലത്തൊന്നും ഒരു ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരസ്പരം സിനിമകൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവിടെ എന്തെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും പല ഐഡിയാസ് അങ്ങോട്ടും പറയും ഇങ്ങോട്ട് പറയും പിന്നെ അന്ന് ഞാനും ഡെന്നിസും കൂടെ കുറേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അത് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നല്ല വിറ്റ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരുമായിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പൊ ചാമല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ പോലും സാമി അതിന്റെ സംഘാടകനായിട്ട് ബാക്കി പിന്നിലുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ അല്ലേ അതോ ആ അപ്പം ആ അത്തരം കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് സാമി ആ അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് സാമി വരുന്നു ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമിയുടെ ഒരു ഒരു ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ പടങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമിയുടെ മാറ്റം അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ത്രില്ലർ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സാമി ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണോ ന്യായീകരിക്കാവുന്ന ഞാൻ ഇല്ല പക്ഷെ അതിപ്പോ ഈ ഇപ്പോഴാണ് ഈ യു പി എ എന്ന് തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെക്കാളും പ്രധാനം ആ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം എങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു നികുതി അല്ലെങ്കിൽ പിഴ ചുമത്താവുന്നൊരു കേസായിട്ട് മാറുന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവ് നമ്മുടെ റമീസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ സാഗർ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി ഒരു അവരുടെ ആരാധിക്കും അല്ലേ അല്ല അവർ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട സ്ത്രീകാരിക്കും അല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലോ അതിന് കുറെ വേറെ പല ക്രൈംസും ഉണ്ടാവും കൊലപാതകം വരെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും അല്ല സാഗർ അത് പശ്ചാത്തലിക്കുന്നുണ്ടാവും തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവര് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും സ്വർണം പറ്റിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയാം ഹംസവധം അങ്ങനെയല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ചേർത്ത് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ സി ബി ഐയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം ആറൊക്കെ കിടക്കാൻ പോകുന്നു സ്വാമി ഏഴും എഴുതും പറയുന്നുണ്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നു പറയുന്നു ഏഴാം അല്ല ഏഴാം ഭാഗം അഞ്ചാം ഭാഗം എഴുതാൻ പോകും അല്ല ഏഴും എഴുതട്ടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാവുമോ അത് എഴുതിയല്ലോ അതെ സംഭവിച്ചു ശരി ഓക്കെ എന്നാൽ പോലും അത് ആയില്ല സാമി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ സമീപകാല ഈ സ്വർണക്കള്ള ഈ ബഹളത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കാവോ നീ വേണേ ഞാൻ അതെന്താ സ്വാമിക്ക് താല്പര്യമില്ല സി ബി ഐ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഥയില്ല കഥയില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കഥ വരും അതാ പ്രശ്നം ഓ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ സോളിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവര് വെച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഇൻസേർട്ട് അതിനകത്ത് ഇതങ്ങനെ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു കഥ
ും വളരെ ചെറിയ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അറിവുകളിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സാര ഈ കഥയിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റും കഥയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനി വർക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കഥകളും ആക്ഷൻ ആയാലും ത്രില്ലർ ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും ഇതൊക്കെ എമോഷൻ്റെ കഥകളാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കഥകളാണ് ബുദ്ധി ഇത് കഥകൾ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു അംശം കാണാമെന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ എപ്പോഴും വളരെ ലിമിറ്റഡ് കാരണം ഇതിനകത്ത് സ്വാമിക്ക് ഒരാളുടെ വിരോധമില്ല സ്വാമിക്ക് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് മറ്റേ പോലീസ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും സ്വാമി ഉദ്ദേശിച്ച നാരായണ സ്വാമിക്കല്ല സേതുരാമേറെ അപ്പൊ ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സ്വാമിക്കും അത് കാണോ സ്വാമിക്കും ഒരു കഥ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നിനോടും ഒന്നിനോടും മറ്റേന്ന് പറയാ ഈ മറ്റേ ഫാമിലി വരും റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങൾ വരും വെറുപ്പ് വരും അറപ്പ് വരും ഇതെല്ലാം കഥയുടെ ഘടകങ്ങളാവും ഇതങ്ങനൊന്നും ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല 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 കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിഷയമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എമോഷണൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കുഴഞ്ഞു പോകണം ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ മനസ്സിന്റെ കഥ പറയാണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലത് എപ്പോഴും അല്ല അത് ഏത് കാലത്തും കേട്ടോ അതൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് പറയാണ് അത് ബാധ്യതയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ബാധ്യതയാണ് അത് ആ ഈ മനസ്സിന്റെ കഥ പറയാൻ വലിയ പാടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കേട്ട് സാധനങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് നമുക്ക് യാതൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടില്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സേതുരാമേരുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ അത് അദൃശ്യമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായിട്ടല്ല അവരെ ആവശ്യം വരില്ല ആവശ്യം വരില്ല എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനോധർമ്മമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എ ആർ ആയി രാവി അവിടെ മഞ്ഞാടിയാലേ ഇപ്പൊ കാണുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരും കൂടെ ഓടി സെറ്റില് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് സവർണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അവർണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കുന്നത് ആരെയാക്കുന്നത് അവരെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ജോഷു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെ